Willkommen in der ersten Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Sie sehen ein Werk des italienischen Künstlers Piero Nardelli, er nennt es Labirinto. An jedem Tag der Ausstellung lese ich vor einem ausgewählten Kunstwerk aus meinem neuen Buch vor. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Donnerstag, 31. Oktober 2019. Von Bologna, Emilia Romagna, nach Giglionesi, Molise, die elfte Station der italienischen Reise. Um 9 Uhr stehen wir in einer Reihe mit weiteren vier- und zweibeinigen Kunden vor der Türe der Veterinärklinik an den Giardini Margherita. Umgehend werden wir angehört, das Blut wird abgenommen, bleibt aber für unsere Zwecke wertlos, denn unbedacht hatten wir Coco am Morgen noch gefüttert. Eine zweite Blutentnahme wird für 15 Uhr vereinbart. Bis dahin erkunden wir Bologna. Zuerst, Kokos Interessen folgend, in den weiten Wiesenlandschaften der Giardini Margherita. Hier tanken wir Ruhe, Sauerstoff und Zuversicht. Dann geht es hinunter in die alte, schöne Stadt. Bald erreichen wir die berühmten Arkaden, die sich über die sagenhafte Länge von mehr als 30 Kilometern über die weite Teile der Innenstadt erstrecken. Durch Autoverkehr und Menschenmenge bahnen wir uns einen Weg zu den köstlichen Säften und Patisserien im Palazzo Fava, Via Manzoni. Hier sitzen wir eine ganze Weile vor den wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Malerei. Großformatige Werke wohl namhafter Künstler, von deren Ausstrahlung aber weder Uta noch ich etwas bemerken. Wir geben uns Mühe. Aus acht ungerannten Bildträgern, alle jeweils größer als dreimal zwei Meter, treten uns grimmig blickende Männer entgegen, bärtig, in schwarzen Rock und weißen Hosen. Tragen sie Waffen? Hinter diesen mit kräftiger Farbe markierten Gestalten zeichnet sich die blumig-geometrische Tapete ab, auf die gemalt oder gedruckt wurde. Ihre in Bordeaux rot changierenden Noten bilden durchaus verstörende Kontraste zu den Farben der Turbane dieser dysphorisch gestimmten Soldaten. Dick aufgetragene Monumentalität, die rätselhaft bleibt. Unmittelbar und eindeutig erschließen sich dagegen die Vorzüge der kulinarischen Künste. Bald ein zweites Mal serviert von der eloquenten englischsprachigen Italienerin, umschürzt mit gestärktem Weiß. Wir fragen nach dem Namen des Künstlers oder der Künstlerin. Sie kann ihn nicht nennen, obwohl er sich erkundigen. Kommt, entschuldigen zurück, niemand im Raum kennt ihn. Natürlich zieht es uns auch in das historische Stadtzentrum, die Piazza Maggiore mit dem opulent ausgestatteten Neptunbrunnen und die Basilika San Petronio, Petronio aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. Von hier aus wandern wir über Nebenstraßen bis zur Trattoria Mariposa in der Via Bertiera Nummer 12. Ein Restaurant, das alle unsere Wünsche erfüllt. Das Raumangebot ist begrenzt, um nicht zu sagen gering. Also warten wir, bis ein Tischlein frei wird. Platzieren Coco in den Zwischenraum zu zwei jungen und offensichtlich hundebegeisterten Damen und serviert wird das, was es heute gibt. Perfekt. Natürlich auf der Basis von frischem Gemüse, Fisch und Oliven. Alle Gäste sind aufgefordert, während ihres Aufenthaltes im Mariposa ein Bild anzufertigen. Auf dem Tischset lese ich Un vostro disegno. Darunter fordert auch ein schematisch angedeuteter Bilderrahmen zum Zeichnen auf. Buntstifte liegen bereit. 
Diese Praxis erinnert uns an Da Povero, das Bistro in der apulischen Universitätsstadt Lecce, dessen Wände mit den Zeichnungen der Gäste bedeckt waren. Um halb vier schließlich verlassen wir Bologna mit einem tierärztlichen Attest in der Tasche und dem Versprechen der Veterinärin, uns die ersehnte Antikörperbestimmung so bald wie nur möglich per E-Mail zu schicken. Für den Besuch des Morandi-Museums hat die Zeit heute nicht gereicht. Zum Trost haben wir ein paar Musikstücke von Lucio Dalla dabei. Sie halten uns wach und spenden ein wenig Zuversicht, denn auf allen Straßen stauen sich die Fahrzeuge. Gefangen, in den sich schier endlos dahin stockenden Blechkarawanen, realisieren wir schließlich, dass morgen ein Feiertag ist. Obwohl wir die Autostrada Adriatica in Richtung Süden bereits vor 16 Uhr erreichen, kommen wir erst gegen Mitternacht an unserem Etappenziel in der Region Molise an. Wir haben tatsächlich übersehen, dass Allerheiligen selbstverständlich auch in Italien als Feiertag begangen wird und sich somit viele Menschen auf den Weg nach Süden in ein verlängertes Wochenende begeben würden. Uta hält durch. Es dauert noch eine ganze Weile, bis wir in der Dunkelheit der Berge, Haus und Garten unserer Gastgeber Claudio und Antonio finden. Beide sind noch wach und erwarten uns mit frisch bezogenen Bänden. Musik